ഏകാദശി വ്രതം നൂറ്റ പതിനായിരങ്ങൾ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഇരുപത് ഗജ്വീരന്മാർ അണിനിരത്ത് കൊച്ചി മാടക്കത്തിന ടവർ ലൈൻ കടന്നുപോയ പ്രദേശത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം പവർ ഗ്രിഡ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കുരിക്കുഴി കമ്പനി കടവിന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഏകാദശി വ്രതം നൂറ്റ പതിനായിരങ്ങൾ തൃപ്രയർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ ഇരുപത് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു ദേവസ്വം സീതാരാമൻ ഭഗവാന്റെ സ്വർണക്കോലം വഹിച്ചു കുന്നത്തൂർ രാമു ഇടത്തും തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ വലത്തുമായി ഭഗവാന് അകമ്പടിയേകി കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരായിരുന്ന ഇച്ച പഞ്ചാരിമേളം എഴുന്നള്ളിപ്പിന് മേള പ്രപഞ്ചം തീർത്തു നൂറോളം വാദ്യ കലാകാരന്മാരാണ് പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ പങ്കാളികളായത് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ഊട്ടും വിതരണം ചെയ്തു ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അറുപത് ആനകളെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ദേവസ്വം അധികൃതർ ക്ഷേമസമിതി വികസന കമ്മിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേകം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ എഴുന്നള്ളിപ്പിലും ഇരുപത് ആനകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ശേഷം സ്പെഷ്യൽ നാഗസ്വരം അരങ്ങേറി പഴുവിൽ ഗോപിനാഥ് ഓട്ടൻതുള്ളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാഠകവും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കിഴക്കേ നടയിൽ കുനിശ്ശേരി അനിയന്മാരാർ നയിച്ച പഞ്ചവാദ്യവും തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ നാഗസ്വര കച്ചേരിയും അരങ്ങേറി തൃപ്രയാർ ഏകദശിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിനിടെ ഒരാന വികൃതി കാട്ടിയത് അല്പസമയം പരിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കി എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഊട്ടോളി രാമൻ എന്ന ആനയാണ് വികൃതി കാട്ടിയത് ആന ഇടഞ്ഞെന്ന സംശയത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ആളുകൾ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പോലീസും പാപ്പാന്മാരും ഇടപെട്ട് ആനയെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മാറ്റി തളയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കൂട്ടുകൊമ്പന്മാർ എന്ന സംഘടനയിലെ ചിലർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി ആനയുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പത്രക്കാരെയും ഇവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ക്യാമറ തല്ലി തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭീഷണി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ഗിരിയെ ഇവർ തള്ളി മാറ്റുകയും ചെയ്തു നാനൂറ് കെ വി കൊച്ചി മാടക്കത്തറ ടവർ ലൈൻ കടന്നുപോയ പ്രദേശത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല മേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നപ്പള്ളി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ടവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പദ്ധതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു തുടക്കം നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള പവർ ഗ്രിഡ് കമ്പനി വീട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സ്ഥലമെടുപ്പ് നടന്ന വേളയിൽ ഭൂമിയുടെ നിലവിലുള്ള വിലയുടെ എൺപത് ശതമാനം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് നടപ്പാകാതെ പോകുന്നത് സർക്കാർ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം വില ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പവർ ഗ്രിഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിയിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയിലെ ഭൂമിയുടെ പണമാണ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പറയുന്നു നേരത്തെ നാല് മീറ്റർ ഭൂമിയുടെ പണം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ പറമ്പുകളിൽ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്താനുള്ള അനുമതിയും ഇല്ലാതായി ഭൂമി വിൽപ്പനയോ പണയപ്പെടുത്തലോ അനുവദിക്കില്ല ഇതെല്ലാമാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിനെതിരെ വീണ്ടും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കടലിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കുരിക്കുഴി കമ്പനിക്കടവിന് അഞ്ചു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുമാണ് ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഏറെക്കുറെ അഴുകിയ മൃതദേഹത്തിൽ കാപ്പി കളർ ടീഷർട്ട് വെളുത്ത മുത്തുകളുള്ള കൊന്ത നീല അടിവസ്ത്രം എന്നിവയുണ്ട് തീരദേശ പോലീസ് എ എസ് ഐ മാത്യൂസ് സി പി ഒ ജിതേഷ് സ്രാങ്ക് ഹാരിസ് ഹരികുമാർ ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പി വിനോദിനി ഷാജി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് രണ്ട് ബോട്ടുകളിലായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയത് പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡിൽ വൺ വേ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് വൺ വേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ബസാർ റോഡിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു വൺ വേ തെറ്റിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ച മുപ്പത് ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ പെറ്റി കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകി വിട്ടയച്ചു പുതുക്കാട് എസ് ഐ സുജിത് കുമാർ അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ എൻ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് തുടർ ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു വൺ വേ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലായി ദിശാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുക്കാട് സെന്ററി
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ വേദന അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കാണാനെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സബ് ജയിലിൽ കേക്ക് മുറിച്ച അദ്ദേഹം മുഴുവൻ അന്തേവാസികൾക്കും നൽകി ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് എം വി തോമസ് ഫാദർ ഉഴുന്നാലിനെ സ്വീകരിച്ചു മണ്ടത്തി ഡോൺബോസ്കോ കോളേജിലെ ഫാദർ വർഗീസ് തണ്ണിപ്പാറ ഫാദർ ജോർജ് മുട്ടത്തുപറമ്പിൽ സിസ്റ്റർ റൂസിലി എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കല്ലൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന്റെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തകർന്ന അടിത്തട്ടിലെ ഇരുമ്പ് തകടിനടിയിൽ കുടുങ്ങി യാത്രക്കാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു വെള്ളാനിക്കോട് പുളിഞ്ചോട് തൃക്കുകാരൻ റപ്പായിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് അപകടത്തിൽ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന റബ്ബർ ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആസിഡ് കുപ്പികൾ പൊട്ടി യാത്രക്കാർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുട്ടിത്തടി പ്ലാവിൻ കുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം ആമ്പല്ലൂർ മരുട്ടിച്ചാൽ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ബസിന്റെ പിൻവശത്തെ ടയറാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ടയറിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഇരുമ്പ് പാളി പിളർന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ കാൽ അതിൽ പെടുകയായിരുന്നു ബസ്സിനകത്ത് രക്തം തളം കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു കാലൊടിഞ്ഞ യാത്രക്കാരൻ തൃശൂർ എലൈറ്റ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ആംബുലൻസ് കിട്ടാതെ വന്നതിനാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത് പ്രദേശത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാറില്ലെന്നും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ടയറുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുമായാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ സെന്റ് ജോസ് കാരുണ്യനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാരുണ്യ ഭവനങ്ങളുടെ കട്ടിളവെപ്പ് നടന്നു തീർത്ഥകേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പൂവത്തുക്കാരനാണ് കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവിൽ രണ്ട് നിലകളിലായി എട്ട് വീടുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പാവറട്ടി തിരുനാളിന് മുൻപായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം ജനറൽ കൺവീനർ ജെയിംസ് ആന്റണി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തീർത്ഥകേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റി സാംസൺ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ഭാരവാഹികളായ ഒ ജെ ഷാജൻ കെ കെ ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശമംഗലം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററായി ഉയർത്തിയ ദേശമംഗലം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്രമക്കേടെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എച്ച് എം സി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണാതെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷിഹിർ ദേശമംഗലം മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേമൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐയിലെ സന്ധ്യ രാമകൃഷ്ണൻ ചുമതലയേറ്റു എൽ ഡി എഫ് ധരണപ്രകാരം സി പി എമ്മിലെ കെ കെ രജനി രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു ഒരു വർഷമാണ് സന്ധ്യ രാമകൃഷ്ണന്റെ കാലാവധി തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ എട്ട് വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് സന്ധ്യ രാമകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എതിർ സ്ഥാനത്ത് മത്സരിച്ച യു ഡി എഫിലെ എ ടി നാനയ്ക്ക് അഞ്ച് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ പുണ്യനഗരിയായ ഗുരുവായൂരിന്റെ ഹൃദയഭാഗം ഇനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം നഗരസഭ വായനശാല വളപ്പിൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരുട്ട് മൂലയിലായിരുന്നു മൂലയായ ഭാഗം തുറന്ന സ്റ്റേജും സാംസ്കാരിക തനിമയാർന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ഗാന്ധിജി ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് ഗാന്ധിജി പ്രസംഗിച്ച ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നഗരസഭ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു കേരളപ്പിറവി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തുടങ്ങി വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന പതിവുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായിരുന്നു ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ നഗരസഭ നഗരമധ്യത്തിലെ ഈ സ്ഥലം മോടി പിടിപ്പിച്ച് ഗാന്ധി സ്മൃതി മണ്ഡപമാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ടും ഈ സ്ഥലം വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോഴാണ് തുറന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പന്തലിന്റെ തണലിലാണ് വേദി ഒരുക്കിയത് ശില്പി കൂടിയായ കൌൺസിലർ സ്വരാജ് കരുണാകരൻ കലാചാരിതയോടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു എന്നിട്ടും വേണ്ടത്ര മോഡിയാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കടഞ്ഞെടുത്ത കരിങ്കലിൽ സ്ഥാപിച്ച വ
മത്സ്യ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്ന നൂതന സംരംഭത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ പെരിഞ്ഞനത്തുകാരൻ കൊറ്റംകുളം കിഴക്ക് കൊല്ലാറ സുകുമാരൻ എന്ന അറുപത്തിയെട്ടുകാരനാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതി പരീക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള കുളത്തിൽ പതിനായിരം ഗിഫ്റ്റ് തിരോപ്പിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഗ്രോ ബെഡിൽ വെണ്ട വഴുതിന തക്കാളി പുതിന പാവൽ പീച്ചിങ്ങ എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്വാപോണിക്സ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഏകദേശം ആറര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായതായി സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിത സംഗമം നടത്തി വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി എം ശങ്കർ ഹരിത സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരിത സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നര ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്ന മഴവെള്ള സംഭരണിയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജെന്നി ജോസഫ് മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷരായ മേരി പ്രിൻസ് ജിഷ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹരിത സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചത്തുരത്തിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യ ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് വിപണനവും ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എ മഹേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ നിർവഹിച്ചു പല്ലിശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ധനുവേല മഹോത്സവം ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ക്ഷേമ സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി സി വി രാമനാഥൻ അറിയിച്ചു ആറടി ഉയരത്തിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വെള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഗോളകയ്ക്കുള്ള വെള്ളി സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച നടക്കും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അമേച്വർ നാടക മത്സരമുണ്ടാകും വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെയും ദേശക്കാരുടെയും വേല എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സന്ദീപ് സതീഷ് എം കെ സലീഷ് സി സതീഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു പുന്നയൂർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ എസ് സി വിഭാഗങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനീപ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കാണ് വിതരണം നടത്തിയത് ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മികച്ച കർഷക പുരസ്കാരം വേലൂർ തണ്ടിലം സ്വദേശി ദിലീപ് കുമാറിന് ലഭിച്ചു വിവിധ വിളകളിൽ നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിനാണ് ദിലീപിനെ ബ്ലോക്ക് തല അംഗീകാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വേലൂരിലെ കാർഷിക രംഗത്ത് ദിലീപ് കുമാർ സജീവമാണ് വിവിധ കൃഷികളിൽ വയനാടൻ രീതി അവലംബിക്കുന്ന ദിലീപ് കുമാർ കൃഷിയെ ബിസിനസ്സായല്ല കാണുന്നത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടായ ഇഞ്ചി കൃഷിയിലും ചുക്കി വ്യാപാരത്തിലും ദിലീപിന്റെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു നേന്ത്രവാഴ റോബസ്റ്റ് അഞ്ചേക്കറിലായി വെണ്ട വഴുതന പയർ കൂർക്ക ചീനമുളക് രണ്ടായിരത്തിലധികം ചേന തുടങ്ങി എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിച്ചം വരുന്ന ചുക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാക്കറ്റിലാക്കിയുള്ള വിൽപ്പനയും ദിലീപ് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതും മികച്ച കർഷകൻ എന്ന പദവിക്ക് പിൻബലമായി കൃഷിയിടത്തിൽ വയനാടൻ കൃഷി രീതികൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കൃഷികളിൽ ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലിയാണ് ദിലീപിന്റെ വഴികാട്ടി എല്ലാ വർഷവും വായ്പയെടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷി ഒരിക്കലും ചതിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കൃഷി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് നടത്തുന്ന കൃഷിക്കും മികച്ച കർഷക അവാർഡ് നേടാമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ദിലീപ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പന്തൽ പാചക തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്ക് പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു സംഘടനയുടെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകി സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ ഐ ഒ ഡേവിഡ് ടി ഡി ബാബു പി ജെ ഷിൽബർട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വിലക്കയറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി ഐ ടി ഒ
സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരമളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ബെഞ്ച് മാർക്കുകളിലൊന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഉള്ളത് പാലങ്ങൾ വമ്പൻ കെട്ടിടങ്ങൾ റെയിൽവേ ലൈൻ തുടങ്ങി പ്രധാന നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ സുപ്രധാനമാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള സൈനിക ആവശ്യങ്ങളിൽ പോലും ബെഞ്ച് മാർക്കിന് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദേവാലയമായ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ അകത്തളത്തിലാണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പള്ളിയോട് ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച ഹാളിലാണ് ചതുരാകൃതിയിൽ ആറടിയോളം താഴ്ചയിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അന്ന് പള്ളിക്ക് പുറത്തായിരുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് പള്ളി പുനർനിർമ്മിച്ചതോടെ അകത്താകുകയായിരുന്നു സമുദ്രനിരപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം രാജ്യത്തെ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് അറിവ് പ്രധാന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത് കടൽഭിത്തി മുതലുള്ള നിരവധി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അളവ് പ്രകാരമാണ് എളുപ്പത്തിനായി മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ താൽക്കാലികമായി സമുദ്രനിരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന പ്രവർത്തികൾക്ക് ചേരമാൻ പള്ളിയിലെ ബെഞ്ച് മാർഗിനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങാവുന്ന വിധത്തിൽ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലിറങ്ങി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് സമുദ്രനിരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ദിനം പ്രതി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റും എത്തുന്ന പള്ളിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുള്ള വിവരം അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടുങ്ങൽക്കുളം ഏനാക്കുളം അഡാട്ടുകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചത് വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി എം ശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളായ കെ വി വേലുക്കുട്ടി ഗ്രേസി ജേക്കബ് രത്നവല്ലി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബ്രഹ്മകുളം സെന്റ് തോമസ് പള്ളിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സെന്റ് തോമസ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പരിശീലനം ലഭിച്ച നഴ്സുമാരുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും സേവനം സെന്ററിൽ ഉറപ്പുവരുത്തും പള്ളിയിലെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി നീക്കിവെക്കും വിശ്വാസികൾ നൽകുന്ന സംഭാവനയും ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് മുട്ടത്ത് ഭാരവാഹികളായ സിസ്റ്റർ ആൽഫി സേവിയർ പി കെ ഗബ്രിയൽ എ ടി സ്റ്റീഫൻ പി ജെ ഇട്ടുപ്പ് സി ജെ ഡേവിഡ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ സി ഐ ടി ഒ കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു സി ഐ ടി ഒ അഖിലേന്ത്യ കൌൺസിൽ അംഗം മുൻ എം എൽ എയുമായ ബാബു എം പാലിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി കെ രവി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി ഐ ടി യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ജി രഘുനാഥ് സി ഐ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി ജി ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തീവ്രവാദികളുടെ തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിൽ ചുവന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തിയ ഫാദർ ടോമിനെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി സ്വീകരിച്ചു അഗസ്റ്റിൻ ജോൺ ഊക്കനച്ചന്റെ കല്ലറയിൽ ഫാദർ ടോം പ്രാർത്ഥന നടത്തി പള്ളി വികാരി ഫാദർ അനീഷ് നെല്ലിക്കൽ വർഗീസ് മണ്ടുമ്പാൽ സെന്റ് ജോർജ് ആശ്രമം സുപ്പീരിയർ ഫാദർ ജോസ് ചുങ്കൻ എന്നിവർ സ്വീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കോട്ടപ്പുറം കിഡ്സും കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സന്ദേശ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിഡ്സ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ പോൾ തോമസ് കളത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫ്ളാഷ് മോബും അവതരിപ്പിച്ചു ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ ശില്പിയെ ആദരിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പി സുരേഷ് ഡാവിഞ്ചിയെയാണ് ആദരിച്ചത് ജൂനിയർ എസ് ഐ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഉപഹാരം നൽകി എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു സി പി ഒ ജിജി സുധീർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പുനിയൂർകുളം ഉപ്പുങ്ങൽ കോൾപ്പടവ് കൃഷി സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറുനടിയിൽ നടത്തി പുനിയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി ധനീബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉപ്പുങ്ങൽ കടവ്
ചാമക്കാല ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനായ ഹിസാനും മൂന്നാം ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാല ദ്വിദിന സാഹിത്യ പ്രഭാഷണ ശില്പശാല ഈ മാസം പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ശനിയാഴ്ച എസ് എം കെ തങ്ങൾ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഷുഹൈബ് ഹുദവി വല്ലപ്പുഴ ആഷിർ തിരുവനന്തപുരം നിസാം ചാവക്കാട് ഷംസീർ ചാമക്കാല ഫവാസ് ചാമക്കാല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹരിതസഭ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിൽ നടന്നു നഗരസഭാംഗണത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി ഹരിത കേരള മിഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നടന്നു നഗരസഭ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷരായ ഗീതാ ശശി മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്രണ്ട് കെ എസ് ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാഴിക്കാട് പാടശേഖരത്തോട് ചേർന്ന് വർഷങ്ങളോളം തരിശുകിടന്ന മങ്ങണാം ചാൽ വീണ്ടും കതിരിച്ചൂടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം അനുസരിച്ചാണ് സി പി എം ചെമ്പൂച്ചിറ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അഞ്ചര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള മങ്ങണാം ചാലിലെ തരിശു നീക്കി നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഞാറ്റുപാട്ടിന്റെ ഈരടികൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് മങ്ങണാം ചാലിൽ ഞാറുനടിയിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മേഖലയിലെ കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുറപ്പ് പണിക്കാരും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായി നൂറുകണക്കിന് പേർ ഞാറു നടാൻ പാടത്തിറങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളും ഞാറുമായി ചെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഏറെ ക്ലേശം സഹിച്ചാണ് വർഷങ്ങളോളം കൃഷിയില്ലാതെ തരിശായി കിടന്നിരുന്ന മങ്ങണാം ചാലിൽ മണ്ണൊരുക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് ചളി നിറഞ്ഞ പാടത്ത് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കൈക്കോട്ടുമായി പാടത്തിറങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾ നിലം പാകപ്പെടുത്തി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ രണ്ടായിരത്തോളം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഇതിനായി വേണ്ടി വന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം കൂലി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു വെള്ള പൊന്മണി വിത്തുപയോഗിച്ച് ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കിയാണ് മങ്ങണാം ചാലിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഞാറൊരുക്കിയത് മറ്റത്തൂരിനെ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലെ ഒരു ചുവടുവയ്പ് കൂടിയായാണ് മങ്ങണാം ചാലിലെ തരിശു ഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഇതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ അമ്പത് ഏക്കറോളം തരിശു നിലങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമായി മങ്ങണാം ചാലിൽ നടന്ന ഞാറു നടിയിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം ആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ജെ ഡിക്സൺ വെള്ളിക്കുളങ്ങര സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി യു സിറിയക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രകാശ് എം സി കുമാർ ടി എൻ മധു പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ കളപ്പുരത്തറ തുടങ്ങിയവർ ഞാറുനടിയിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി പാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശ കസേര സൈക്കിൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശയും കസേരയും മുപ്പത്തിയെട്ട് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദീപ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ആർ ജോൺസൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി ജി വിനയൻ രജനി ഹരിഹരൻ മിനി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ജി ഐ എസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർത്തട മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ചേംബറിലായിരുന്നു പ്രകാശനം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർത്തട മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ ആ മുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുനിത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം ഗിരിജാദേവി എം കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിത സംഗമം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി സണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹരിത സംഗമത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കെ ലോഹിതാക്ഷൻ തുണി സഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു ജോയിന്റ് പി ഡി ഒ എം വി സുമ ജനറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഷീബ ആൻഡോ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ആസാദ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും
ഫാദർ ജോർജ് മുട്ടത്തുപറമ്പിൽ സിസ്റ്റർ സെലിൻ മരിയ ജനറൽ കൺവീനർ വർഗീസ് മാനത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏകാദശി വ്രതം നൂറ്റ പതിനായിരങ്ങൾ തൃപ്രയർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ശിവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഇരുപത് ഗജിവീരന്മാർ അണിനിരന്നു കൊച്ചി മാടക്കത്തറ ടവർ ലൈൻ കടന്നുപോയ പ്രദേശത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം പവർ ഗ്രിഡ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി ഒരാഴ്ചയോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കൂരിക്കുഴി കമ്പനി കടവിന് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം